Hello what's up mga pare koy Ngayong araw sa video na to Ay share ko sa inyo mga kapare koy Ang new game booster na super underrated ngayon Sa ating mismong application At ngayong panahon mga pare koy Sobrang angas itong application na to And sobrang astig ng features na pwede nyo makuha Sa mismong game booster na to Kaya kung gusto nyo malaman mga pare koy Just keep watching dahil magsisimula na tayo Pagkatapos ng intro Let's go! So mga kapare ko, yung tinutukoy ko kanina na underrated application ay tinatawag na, na T-Boost, GFX, and Game Booster. So yes mga kapare ko, itong T-Boost, GFX is one of the kind GFX tool but hindi siya kagaya ng iba na typically na GFX tool. So alam naman natin yung mga itsura ng GFX tool, marami siya kinakailangan kalikutin, kailangan i-setup, or kailangan itimpla. So para sa mga newbie or kaya medyo mga... Beginner pa lang sa paggamit ng ganun Eh sure na sure ako malilito kayo doon Pero using this application Eh hindi na kayo masyadong malilito Dahil napaka simple na kanyang interface Pero baga tayo magsimula Ano nga ba to si T-Boost GFX Bago natin siya i-install sa ating mismo mga cellphone Si T-Boost GFX mga kapalo ko Ay isang game booster with the GFX tool features Na kayang kaya i-boost yung FPS game natin. It means, lahat ng FPS game na pwede nyo laruin ay paya niyang i-boost like Genshin Impact, Mobile Legends, PUBG, Call of Duty, at kung ano-ano pa na may isip ninyo na FPS game. So, isipin nyo na lang mga para kayo mga MOBA or high graphics game na nilalaro ninyo. Supported niya yung gantong features. So, yun yung maganda sa kanya mga para kayo dahil supported niya yung FPS game. So, Almost naman lahat ng mga game booster right now is supported na yan. Pero meron siyang pinagkaibang features kaya siya tinawag na underrated application kasi bagong bago pa lang siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-set up sa first installation. Unang-una guys, kapag katapos yung install, by the way, yung link is in the description. Kung gusto nyo i-download, click nyo lang yung link yan. And then, pwede nyo na rin siya mga pare ko na i-install. So, pagkatapos nyo siyang i-install, open nyo lang mismo yung game booster. And then, kailangan nyo lang get started para sa agreement. And then sa loob mga pare ko ay may warning na ganito Kailangan nyo lang i-grant yung mga permission na kinakailangan niya Just click the grant button And allow nyo lang lahat ng mga needed na i-allow So as you can see mga pare ko ito lang yung pinakasimpleng interface Na sinasabi ko kanina Hindi siya kagaya ng iba na typical na GFX tool Sa kanya talaga guys is sobrang easy gamitin So ganito lang naman siya gumagana mga pare ko Kung manakikita ninyo dito mga pare ko yung auto boost and floating boost Eh hindi natin siya magagamit ngayon Dahil kinakailangan niya ng premium kung gusto niyo siyang gamitin Dahil nga bago pa na itong application Wala pang pro version or yung mod na pro version nito Kaya hindi ko siya mabibigyan sa inyo ng pro version na link So yeah Click nyo na lang yung download link sa description So ngayon para siya gumagana Meron dito yung dalawang options sa game boost As you can see Meron dito yung show games and show all apps So pwede nyo i-click yung show all apps And then makikita nyo lahat ng application ninyo na hindi games It means all application So nandiyan lahat yan So ngayon pag kinalik natin itong show games Lahat ng games na nag-registered sa device ninyo as a game Is lalabas dito It means kung yan ay game ay makikita ninyo yan dito Kung hindi siya game hindi nyo siya makikita As simple as that So ganda naman siya guys sinesetup Ito yung pita ko gusto ko sa kanyang interface Dahil sobrang dali lang Click nyo lang yung optimize ng game na lalaroin ninyo Kasi meron dito dalawang option Merong optimize and play Just click the optimize button Or kung ano man yung lalaroin nyo ninyong game So currently laroin natin yung call of duty So mga pare ko ya, marami kasi nagtatanong kapag gumagawa ko ng video na to, kung liba wala laruin ko Mobile Legends, sasabihin nila pang Mobile Legends na ba yan? Pag laruin ko Call of Duty, sasabihin nila pang, pang Call of Duty ba lang ba yan? Asa ko dyan mga pare ko, is supported for all FPS game or graphics game na nalalaro oh, ninyo. Sir. Means, lahat ng game supported niya. So yun yun ha, magkalinawan na tayo doon kasi <laughs> marami pa rin nagtatanong eh. Ewan ko ba, wala na na dyan lang sila. Ano. Anyway, ngayon, kung ano yung lalaro yun yung game, just click the optimize button sa gilid and then sa loob, magsisimula na yung tinatawag na magic. As you can see mga parang kayo, meron ditong 4 option which is enable 60 FPS beta, RAM optimization, fix lag, stutter, and stutter, and fix overheating. 
So dito mga pare ko, yung pinaka gusto kong feature syempre on natin lagi yung enable 60 FPS beta, which is kaya tinawag siyang beta dahil nag-work lang to if kaya talaga ng CPU mo yung pag-work or kayang i-support ng 60 FPS. Kasi maraming mga CPU right now na sinasabi 60 FPS or 60 Hz support siya, pero currently hindi talaga niya kaya ang gawin. Lalo na yung mga nag-upgrade to Android 11 na medyo mabigat talaga sa po nila. So yeah, pero as at least kahit hindi siya supported, magkakaroon pa rin siya ng features na kaya yung mag-increase yung FPS mo. Pero kung hindi niya supported yung 60 FPS, hindi siya papalo doon. As simple as that. Just click the RAM optimization para sa lahat ng mga background application or system app na nagra-run sa background natin is i-erase niya. Automatically. Ganun siya nag-work. Pix lag and stutter. About naman dito mga pare ko ay eh, yung ating mismo internet connection. So, kung isa ka sa mga nakamobile data o kaya meron ka mabagal na internet connection sa wifi ninyo, pwede siyang gamitin alternative to boost your internet connection. And para naman sa fix overheating mga pare ko, ito ay kinakailangan nyo ng uh, permission just add and back nyo lang. So, about naman sa fix overheating mga pare ko, ito features ito is 50-50 kasi alam naman natin na automatically na kapag ginagamit natin yung phone natin para lalaro, is iinit talaga siya. Pero mapifix yung overheating in a 50% way like yun nga kagaya na sinabi ko medyo gagamitin mo yung system mo ng minimal use pero kung gusto nyo magamit ng pinaka best performance ng phone nyo sa game eh recommended ko na i-turn off nyo yung fix overheating kasi kapag naka-on yan eh yung parang tinatawag na limiter ng phone natin na kung hanggang saan doon na siya pwede para hindi uminit yung phone mo which is para sa akin ay hindi masyadong magandang features so nasa sa inyo pa rin naman kung gusto nyo gamitin o hindi Basta na sa inyo yun. Pagkatapos ng mga pare ko, all you need to do is just click the play button and automatically na may lalabas sa ganitong animation. Antayin nyo lang siyang matapos and then pwede na natin siyang laruin pagkatapos. Ganun lang siya gumagana mga pare ko. So kagaya na sinabi ko mga pare ko, yan, lumabas na, click nyo lang okay and then back. So mga pare ko, kapag katapos ninyong iset up yung optimized settings niya, all you need to do is just click the play icon na nasa gilid. So ibig sabihin mga pare ko, eh pwede nyo nang iset up sa lahat ng games niya kasi automatically na mag apply na lahat nung iset up yung settings sa different games na gusto nyong i-apply. So ibig sabihin, isa-isa yung pag-apply. Kung gusto mo laro yung si Call of Duty Mobile, set up mo siya. Kung gusto mo laro yung si Mobile Legends, set up mo siya. And just click the play icon and ganito yung mangyayari pagkatapos siya siyang i-click. So mga... So ganito ang show And si mga pare ko may lumabas na Game Optimize So may nakita kayo sa baba Kung nakita nyo nyo kanina And then dito guys Puputulin ko na yung clip Dahil ipapakita Dahil ipapakita ko na lang sa inyo mismo Sa sample highlights Yung mismong gameplay Let's go So mga kapare ko, ito na inyong kinaantay The moment of truth Effective nga ba si T-Boost That GFX As you can see mga kapare ko Kayo nang humusga Kung effective nga ba o hindi Eh kitang kita naman sa gameplay Na sobrang smooth Ng Realme 5 ko Sa Call of Duty Mobile With using T-Boost That GFX At kitang kita naman mga kapare ko So i-watch nyo mismo Yung buong gameplay mga kapare ko Para makita ninyo Yung sinasabi kong Effectivity nya Sa Realme 5 ko By the way Nag-release na nga pala ako Ng 32-bit version Ni Call of Duty Mobile For those people na merong mababang specs ng phone and medyo hirap iran yung Call of Duty Mobile sa kanila. So kung gusto nyo gamitin yung 32-bit mga para ko, ilalagay ko yung link ng video na yun para ma-access ninyo sa taas. Just click na lang mga para ko kung gusto ninyo alamin ko pa paano siya i-set up. Pero meron siyang konting uh, side effects about sa BR game kasi yung kanilang mga loots e eh, magiging ano lang, magiging box. So i-download nyo lang yung mga resources para ma-fix yung mga problem or mga bugs na yun. Ganun lang kasimple yung solution. Anyway, in this video, dito na magpapalam si para Steven Tips kasi napaliwanag ko na naman yung effects and syempre yung kinakailangan yung malaman about kay T-Boost that GFX and kung paano siya nag-work. Nakita nyo naman lahat yon and yeah, dito ko na tatapusan yung video guys this is your boy para kay Steven Tips peace out, let's go